Bueno, está todo en luz verde para lanzar. Están a seis minutos de lanzamiento. Vandenberg, último Delta 4 Heavy que va a lanzar desde Vandenberg, California. Complejo 6 de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, Air Force Base. Several critical activities occur in the final minutes before launch, including verifying fuel tank levels and pressures in the port, center, and starboard boosters, and the DCSS, as well as arming the flight termination system. At T minus 15 seconds, the launch table HVOs are ignited at the base of the vehicle to burn off excess hydrogen. At T minus 7 seconds, the starboard CBC engine is ignited. At T minus 5 seconds, the port and center CBC engines are ignited. La vida mengol dice Then, neumático, go. En realidad eh, decía neumatics. Neumatics se refiere a la parte de, de presiones, de neumática, justamente no neumático de vehículos. El motor, ¿qué motores tiene? Bueno, los tres boosters, o sea, las tres etapas principales, que es la etapa principal y los dos boosters que son idénticos, tienen eh, cada uno un motor RS68A que es este, acelerable, ¿no? Funciona con hidrógeno y oxígeno líquido y produce 313 kilonewtons. No la corté yo, se cortó ella, ¿eh? The countdown clock has resumed and we are go for launch at 3.25 and 30 seconds Pacific. With liftoff approaching, we're going to raise the volume on our launch team so you can hear the final preps taking place. Y bueno, obviamente quien hace esos motores es un socio de la compañía o es parte, que es Aerojet Rocketdyne. El minuto 21 segundos. Three oh seven. Bueno, están en energía interna en este momento. Les recomiendo auriculares, si es que tenemos buen volumen, y avisarle a los vecinos si es que van a subir el volumen, en, en, si es que tienen un equipo de audio. Dos minutos para el lanzamiento. Hydraulic pressure at 4,000. 155. Launch start. Comenzó la secuencia de lanzamiento. Cámara de entre dos boosters. 140. FCS launch enabled. 137. Habilitado el sistema de terminador de vuelo. T minus 90 seconds. The launch vehicle, payload, ground systems and western range are go for launch. 120. Bueno, disfruten esto porque es el último de Vandenberg y aparte este cohete se incendia cuando, cuando prende los motores. Van a ver una especie de incendio desde abajo que en realidad es normal. ¿Eh? One minute. Engine Starbucks, go. Minute. Rock, report. Range status. Rock, range green. Roger. 
El Rage of Time Green. 50 segundos pasaron. Second stage LH2 secure at flight level. 30. Status check. Go Delta. 20 segundos. Go NROL 91. Go Delta, go RLO. Estamos en directo desde Vandenberg, California. 14.5. Rough ignition. 10. Test or start. T minus 10. Yes, 9. 9. 8, 7, 6, 5, 4, we have ignition, 2, 1, and liftoff of the last West Coast United Launch Engine Alliance Delta IV on. Heavy Rocket carrying NROL 91 for the National Reconnaissance Office. Vehicle has now begun the pitch over maneuver. Maneuver in English. All three RS-68 engines look good at this time. Los tres motores están andando bien. The core booster is now throttling down at the partial thrust level. Desacelerando. And that core booster We're has now the reached the desired Rob Kesselman thrust. providing launch vehicle ascent data. Se ven unas llamas arriba, eh. Miren, miren esas llamas. Desacelerando para pasar vehicle por Max Vehicle is Club. now three miles in altitude, five miles downrange distance, traveling at a velocity of 1,000 miles per hour. Justamente desaceleran. Para el pasaje del Max Q. continue to look good at this time. Vehicle is now passing through Max Q, maximum dynamic pressure. Pasando por máximo Q en este momento. Mach 1, Delta 4 is now supersonic. Y ahora sí está supersónico. ¿Qué quiere decir? Que pasó la velocidad del sonido. Port, starboard, and center RS-68 engine parameters are within the expected operating parameters right now. Los, los parámetros de los tres motores... Tanto el central con los laterales están normales. Esta es la unión de una etapa principal con un booster. The second stage reaction control system pressurization valve has opened. Segunda etapa eh, se está presurizando. Delta 4 now 130 into flight, at an of 19 miles, downrange distance of 14 miles. Está a 19 millas. Las distancias se están dando en medidas imperiales. Bueno, y está girando para orientarse. Está girando para orientar eh, su brújula justamente tal cual como como se espera, o sea, para su sistema de guía. Quedan todavía tres minutos en los boosters. Delta 4 rocket weighs now just one half of what it did at launch, burning propellant at a rate of almost 5,000 pounds per second. 5,000 libras por segundo de combustible se queman. Port and starboard booster engine cutoff. And all three RS-68 engines are showing good performance this time. Vehicle body rates are near zero. 30 seconds remaining now until the port and starboard booster engines cut off. 30 segundos para que se corten los booster laterales. And y two minutes remain in booster phase of flight. Two minutes remaining until Pico. Y quedan todavía dos minutos en el booster principal, o sea, en la etapa principal. Strap-on boosters are now throttling down to the partial thrust level. Los boosters laterales empiezan a desacelerar. Dice que hay una muy buena respuesta de los motores. We've had strap-on booster yeah, cutoff on. and strap-on separation. 
The center core RS68A is now throttling back up to the high power level. Bueno, y ahora el booster principal acelera a fondo. The upper stage lock system has begun the boost phase chill down sequence to begin thermal conditioning of the RL10 engine. Bueno, están reacondicionando, están acondicionando térmicamente la segunda etapa para encenderla. ¿Qué quiere decir? Están enfriando el motor. And now the upper stage fuel system has begun the boost phase chill down sequence. O sea, el RL10, el motor de criogénico de la segunda etapa, está muy próximo a encender. Para eso tienen que apagar esta etapa y separarla, ¿no? Obviamente. ¿Reingresan esos boosters? Pablo, no, no reingresan. Es todo descartable. No caen al océano. Mario Pontorero eh, compara la cantidad de combustible que queman por segundo. Dice que son 5.000 frascos. Es el equivalente a 5.000 frascos de mermelada por segundo, pero en combustible. Bueno, cortaron el booster en este momento. Le llaman Bico a eso justamente por booster engine cutoff. Se acaba de separar eh, bien. Aquí vemos la separación. Oh. Eso no lo tenía. Eh, un deployment, dice, o sea, un despliegue de, del cono. Lo estiran y ahí se van las cofias. Y se van las cofias. Ellos, ellos le llaman DCSS, o sea, Delta, eh, segunda etapa criogénica Delta. Bueno, Carolina Kirk, Carolina Kirk, el mismo, el mismo apellido del Capitán Kirk, y están cortando. Vamos a ver... Eh, antes de, de ver la repetición, justamente esto, eh, fíjense en la parte, esto es esto justamente. La, el escape de ese motor, justamente del RL10. La verdad no lo tenía eso. Eh. Muy bueno. Bueno, vamos a repetir el lanzamiento. Una vez más. Vamos a poner que esto justamente es una repetición. Y a la gente que nos está mirando en la versión corta, les agradecemos muchísimo. Bueno, voy a detener un momento acá, así saludo, eh, porque esto va para la parte de la versión corta. Los que estaban mirando esto, suscríbanse, por favor, así ayudan al canal. Eh, les agradezco muchísimo haber estado con nosotros. Un abrazo enorme. Continuamos con, con la transmisión.